ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടറി ലാറ്റൽസ് അല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടറി ലാറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തി അതായത് നമ്മൾ പാർലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുള്ള ഫോമുല പഠിച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗ്രൽസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ റോംബസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രപ്പീസിയം ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം നോൺ ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരൊറ്റ പോർഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററലിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊരു ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി ഫോർ സൈഡ്സ് നാല് സൈഡുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറിനാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പോളിഗൺസിനകത്ത് ട്രാങ്ക് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ പെൻറ്റഗൺ ഹെഡ്സഗൺ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ പറയുന്നതാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതിന് എച്ച് വൺ എന്നും എച്ച് ടു എന്നും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഇതടുത്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഇപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇത് ഡി എന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇത് എച്ച് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാട്ടച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹൈറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എച്ച് ടു എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു അല്ലേ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ എച്ച് വൺ ഇത് എച്ച് ടു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈ ഏരിയാസ് തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് രണ്ടിടത്തും വൺ ബൈ ടുവും ഡിയും കോമൺ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എച്ച് വണ്ണും പ്ലസ് ഇവിടെ എച്ച് ടുവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ നടുക്ക ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്തും
അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രിലാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് അല്ല സോറി നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വാട്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗണലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡയഗണലിലേക്ക് ഓരോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്വാട്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണിത് ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് എ ക്വാട്രി ലാറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫോർമുല കണ്ടേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു ഡയഗണലാണ് അല്ലേ ഈ ഡയഗണൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഇത് എച്ച് വണ്ണും ഇത് എച്ച് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് വണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും എച്ച് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വന്നു ഇതിനകത്ത് വൺ ടു സാർ ടു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാട്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗണലും ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള ഈ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ വിത്ത് ഡയഗണൽസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ദ ഏരിയ ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ വിത്ത് ഡയഗണൽസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ദ ഏരിയ ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ എ ബി സി ഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എ ബി സി ഡിക്കകത്ത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗണലും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഡയഗണലുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ വിറ്റ് ഡയഗണൽസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ദ ഏരിയ ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ഡയഗണൽസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെങ്കിൽ അതായത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗണലും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വാട്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിറ്റ്സ് ഡയഗണൽ ഇപ്പം ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഡി വൺ എന്നും ഈ ഡയഗണലിന് ഡി ടു എന്നും കൊടുത്താൽ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിന് ഡി വൺ എന്നും എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയബണലിന് ഡയഗണലിന് ഡി ടു എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വാട്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ
കോഡ്രിലേറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് എ ബി സി ഡി ഏരിയ ഓഫ് കോഡ്രിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ന വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടുവും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ദെൻ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് എഴുതി ഇനി നോക്കിയേ ഈ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതാണ് എച്ച് വൺ ഇതാണ് എച്ച് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതിനല്ലേ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവിടെ എന്ത് എഴുതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഈ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടുവിന് പകരമായിട്ട് ഡി ടു എന്ന് എഴുതി ഉണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്വാട്രിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ക്വാട്രിലാറ്ററൽ ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതായത് ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇങ്ങനെ അതായത് എങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്വാട്രിലാറ്ററിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം എ സി ബി ഡിയും പെർപ്പണ്ടിക്കുലേഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ക്വാട്രിലാറ്ററിന് കിട്ടുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുള്ള ഫിഗർ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്വാട്രിലാറ്ററൽ ഷോൺ ബിലോ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്വാട്രിലാറ്ററൽ ഷോൺ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വാട്രിയൽ ആട്ടലിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒരു അതായത് ഈ ക്വാട്രിയൽ ആട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ വേണം ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒരു ഡയഗണലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു എന്താണ് ആ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗണലാണ് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാവുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ചു അത് കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ഡയഗണലിന് ഡി എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈതോറസ് തിയർ അനുസരിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് സോ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സൈഡുകൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരു പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു ഡി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ടീച്ചർ ഡി എന്ന് ഇട്ട് വിളിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാട്രിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അല്ലേ ഇത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും ടെൻ സെ
അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഈ ക്വാഡ്രിലാട്ടലിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാഡ്രിലാട്ടലിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു അല്ലേ അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അതറിയാമല്ലോ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ ലാർജർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് ഇതായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വൺ ടു സാർ ടു ടെൻ സാർ ട്വൻറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോണം ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് സിക്സ്റ്റീനും ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് മീൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സാർ ടു ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര വരും നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടി ദർ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്വാട്രി ലാട്ടറൽ ക്വാട്രി ലാട്ടറലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും എത്ര വരും പറഞ്ഞേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ വരും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വാട്രി ലാട്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു സോ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈതോറസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ടെന്നും ടെന്നും ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ആറും പത്തും വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർലോഗ്രാം ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാർലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പാർലോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പാർലോഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ പാർലോഗ്രാത്തിന് ഡയഗണൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ഭാഗം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടിയാൽ അതിന് ഡബിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർലോഗ്രാത്തിന് ഫുൾ ഏരിയ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ
1 2 sir 2 2 2 sir 4 but 12 into 8 is equal to etra varum 96 into ivide oru 2 kude undallo 2 into 96 is equal to etra varum 192 square centimeter then what about the area of the parallelogram area of the parallelogram is 192 square centimeter what's the reason because parallelogram in the uh, diagonal on the diagonal the two sides in the triangles same area area okay upon the e parlo e triangle the area can do it can 1 by 2 into 24 into 8 to say the money up other number is either in the area to the money double i recu e parallelogram in the area okay Okay, so we will discuss the main item of the problem. So, we will discuss the main question. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main item of the main item. We will discuss the main Trapezi in the area, rhombus, other than a quadrilateral, sir. Ella, either isosceles trapezium, Ella, in the one alum, either third order figure than alum, Adanathan, the area hundred can item in the Padisha in the Nale, each chapter complete eye upon the Padisha or a pana, but none night a padica, teaching a sound in a cherry problem under the Nano three effort strain at Gam Patinilla, other than okay, upon none night a padica, but I'm cut the classroom, Kavindangana. Thanks for watching online chalkboard, goodbye.